হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম এবুল কায়সার তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ লার্নিং আমরা ইন্টিগ্রেশন করছি ইন্টিগ্রেশনের ফোর মার্কের যে অঙ্কগুলো আছে একটা ভিডিও হয়ে গেছে আজকে দু নম্বর ভিডিও আর আজকে যেই ভিডিওটা মানে হবে আর কি আজকের ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলো অঙ্ক আছে যেগুলো আমাদের করতে হবে মানে আজকে যতগুলো অঙ্ক আছে সব ত্রিকোণমিটিক ফাংশান দিয়ে অঙ্ক এবার ত্রিকোণমিটিক ফাংশানের অঙ্কগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় নর্মাল বীজগণিতিক ফাংশানের থেকে ঠিক আছে আর এখন তোমাদের কিন্তু ত্রিকোণমিতিক যে ক্লাস ইলেভেনের পার্টটা সেখানে কিন্তু কাজে লাগবে এখন বারবার দেখবে মানে যে কোনো ফর্মুলা যখন তখন কাজে লাগছে তো শুরু চলো শুরু করি অঙ্ক নম্বর চোদ্দ পর্যন্ত হয়ে গেছিলো আমাদের অঙ্ক নম্বর পনেরো থেকে আমাদের শুরু হবে সবার প্রথমে যেটা দেওয়া আছে কস কিউব এক্স আমরা জানি না কস কিউব এক্সের ফর্মুলা কি ইন্টিগ্রেশনে ঠিক আছে বাট আমরা ক্লাস ইলেভেনের একটা ফর্মুলা জানতাম সেখানে কস কিউব এক্স মান বের করা যাবে দেখো কস কিউব এক্সের ইন্টিগ্রেশনটা যদি তিনটে চারটা চ্যাপ্টার পরে মানে বিশেষ করে এর পরের যে চ্যাপ্টারটা আছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি তো এই সাবস্টিটিউশন চ্যাপ্টারের পরে যদি করতে এইটা চ্যাপ্টার এই অঙ্কটা তাহলে খুব সোজা অঙ্ক তখন ইজিলি ধরে করা যায় কিন্তু এখন যেহেতু অনির্দিষ্ট সমাকলন করছি অনির্দিষ্ট সমাকলনে আমরা জানি না যে কীভাবে রিপ্লেস করতে হয় কীভাবে ধরতে করতে হয় সাবস্টিটিউশন কীভাবে করতে হয় সেটা জানি না তাহলে এখন আমার একমাত্র উপায় যদি কোনো ফর্মুলা থাকে তাহলে সেই ফর্মুলা দিয়ে অঙ্ক করা এই জন্য এই চ্যাপ্টার দিয়ে আমরা সব অঙ্ক করতে পারি না ঠিক আছে চলো কি করা যাবে এখানে একটা ফর্মুলা ছিল যদি তোমাদের মনে থাকে তাহলে সেটা ছিল কস থ্রি এক্স মানে থ্রি থ্রিটা অ্যাকচুয়ালি এক্স দিয়ে লেখি এক্স আছে যেহেতু কস থ্রি থিটা সরি এক্স ইকুয়ালস টু ফোর কস কিউব এক্স মাইনাস থ্রি কস এক্স এখান থেকে আমি কিন্তু এই মানটা বের করতে পারবো তাহলে সেটা কত ফোর কস কিউব এক্স যদি লিখতাম তাহলে এটা এদিকে আসতো তাহলে কথা হলো কস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি কস এক্স ব্যাস এটাই করবো তাহলে দেখো ওয়ান বাই ফোর ইন্টু ফোর তো করে লেখাই যাবে কস কিউব এক্স ডি এক্স ওয়ান বাই ফোর ইন্টু এই পার্টটা মান বসাই কথা হলো এই মানটা হচ্ছে কস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি কস এক্স ডি এক্স ব্র্যাকেটে পাশে কিন্তু অবশ্যই লিখবে যেহেতু এইটা যাই হোক এটা তো আমরা বের করে নিলাম যেহেতু এই ফর্মুলাটা ছিল সেই ফর্মুলার তরুণ কিন্তু আমরা লিখতে পারলাম এটা ঠিক আছে চলো অতএব এবার সেপারেট করে দেবো প্রত্যেকটাকে ওয়ান বাই ফোর কস থ্রি এক্স ডি এক্স প্লাস থ্রিটা আউট করে দিই বাইরে তাহলে থ্রি বাই ফোর হয়ে যাচ্ছে এটা দেখুন করলে ফোর থ্রি কস এক্স ডি এক্স আলাদা আলাদা করে দিলাম এবার তো সিম্পল ইন্টিগ্রেশন কসের ইন্টিগ্রেশন সাইন কসের ইন্টিগ্রেশন সাইন থ্রি এক্স এক্সের সঙ্গে যদি কিছু থাকে তাহলে ওটা দিয়ে ভাগ করতে হয় তাহলে থ্রি প্লাস থ্রি বাই ফোর কস এক্সের ইন্টিগ্রেশন জাস্ট শুধু সাইন এক্স প্লাস সি কস এক্সের ইন্টিগ্রেশন কিন্তু মাইনাস সাইন এক্স না মাইনাস সাইন এক্স হলো ডেরিভেটিভ ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে শুধু কস এক্সের ইন্টিগ্রেশনটা সাইন এক্স ঠিক আছে এই হয়ে গেল অঙ্ক দেখো যদি এইভাবে না করো তাহলে কিন্তু অঙ্কটা করা খুব টাফ হয়ে যাবে এই চ্যাপ্টার দিয়ে আরও হবে না অন্য টাইপের অঙ্ক ঠিক আছে কিন্তু হ্যাঁ এইটাই যদি তুমি সাবস্টিটিউশনও করো পরের চ্যাপ্টারও করো তাহলে ভেরি ইজি নেক্সট যে অঙ্কটা আছে সেটা হচ্ছে সাইন টু দি পাওয়ার ফোর দেখো আমরা সাইনের ইন্টিগ্রেশন জানি যেটা হচ্ছে মাইনাস কস কিন্তু সাইন টু দি পাওয়ার ফোরের ইন্টিগ্রেশন করার জন্য আমাদেরকে আবার একটা ত্রিকোণমিতিক মানে ত্রিকোণমিতির ইসে হেল্প নিতে হবে সেটা হচ্ছে এইটা দুটো ফর্মুলা ছিল ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা ফর্মুলা দুটো ছিল এইভাবে যে ওয়ান মাইনাস কস টু থিটা ইকুয়ালস টু টু সাইন স্কোয়ার থিটা আর ওয়ান প্লাস কস টু থিটা ইকুয়ালস টু টু কস স্কোয়ার থিটা ঠিক আছে ব্যাস এটাই অ্যাপ্লাই করবো এখানে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে স্কোয়ার ছিল তো টু দি পাওয়ার ফোর আছে তো এখানে একটা ব্যাপার আছে যাই হোক সেটার জন্য আমি কী করছি ওয়ান বাই ফোর এখানে নিচ্ছি ফোর এখানে নিচ্ছি টু দি পাওয়ার ফোর অবশ্যই ডি এক্স পরের লাইন ওয়ান বাই ফোর এটা টু সাইন স্কোয়ার এক্স তার স্কোয়ার ডি এক্স করা যাবে ইজিলি ভেতরের যে পার্টটা আছে এইটাকে ফর্মুলা করবো এই যে তাহলে কি হয় ওয়ান মাইনাস কষ্ট এটাই করবো তাহলে ওয়ান বাই ফোর হলো ভেতরেরটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স হলো স্কোয়ার ডি এক্স এবার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলাটা করি দেখো কত আসছে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু কস টু এক্স প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে কস স্কোয়ার টু এক্স বিএক্স এই ইন্টিগ্রেশন বা এটার ইন্টিগ্রেশন করতে কোনো প্রবলেম নেই এখানে আবার প্রবলেম হবে আবার ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো ঠিক আছে তাহলে কথা হচ্ছে দেখো ওয়ান বাই ফোর 
যদি এটাকে সেপারেট করেই দিতাম একবারে তাহলে ওয়ান ইন্টু ডিএক্স দ্যাট ইজ ডিএক্স মাইনাস এটা কত হতো ওয়ান বাই ফোর ভেতরে টু কস আছে টুটা বাইরে করে দিই তাহলে টু বাই ফোর কস টু এক্স ডিএক্স ইজিলি ফর্মুলা হয়ে যাবে কারণ টু দি পাওয়ার ওয়ান সাইন টু দি পাওয়ার ওয়ান ফর্মুলা জানি কস টু দি পাওয়ার ওয়ান ফর্মুলা জানি স্কোয়ার হলেও জানি না কিউব হলেও জানি না টু দি পাওয়ার ফোর হলে জানি না ওই টাইপের কোনো ফর্মুলা জানি না আমরা ডাইরেক্ট ফর্মুলা পড়বে তারপরে কোনো কিছু হবে হ্যাঁ আচ্ছা এই যে এখানে প্লাস এখানে কত আছে ওয়ান বাই ফোর তাহলে ওয়ান বাই ফোর কস স্কোয়ার টু এক্স ডিএক্স এটাকে আবার কী করবো আবার এইভাবে কিন্তু আমরা জানি এইভাবে ফর্মুলা তখনই হবে যখন সামনে টু থাকবে একটা তো আমি এক কাজ করি এখানে একটা নিচে টু নিয়ে নিই আর এখানে একটা টু নিয়ে নিই তাহলে তো ফর্মুলা হয়ে যাবে পরের লাইনে তাহলে কত হচ্ছে দেখো ওয়ান বাই ফোর ডিএক্স মাইনাস এটা কেটে দিলে ওয়ান বাই টু হয় তাহলে ওয়ান বাই টু কস টু এক্স ডিএক্স প্লাস ওয়ান বাই এইট কত হবে এখানে টু কস স্কোয়ার থ্রিটা থাকলে ওয়ান মাইনাস কস ডবল হয়ে যায় ওয়ান প্লাস কস ডবল হয়ে যায় তাহলে এখানেও সেমভাবে ওয়ান প্লাস কস থ্রিটাটা ডবল হয়ে যাবে মানে ফোর থ্রিটা হয়ে মানে ফোর এক্স হয়ে যাবে ডিএক্স ব্যাস এবার ইন্টিগ্রেশন করে লিখবো ডাইরেক্ট তাহলে এখানে লিখি তাহলে এখান থেকে লিখি ওয়ান বাই ফোর ডিএক্স মানে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টু কস মানে হচ্ছে সাইন তাহলে সাইন টু এক্স বাই টু ভাগ করতে হবে প্লাস ওয়ান বাই এইট ব্র্যাকেট দিয়েই লিখে ইন্টিগ্রেশনটা একবার ইন্টিগ্রেশন করি ওয়ানের ইন্টিগ্রেশন হলে এক্স হবে প্লাস কস ফোর এক্সের ইন্টিগ্রেশন হলে সাইন ফোর এক্স বাই ফোর হবে প্লাস সি যদি টোটালটাই গুণ করতাম তাহলে কত হতো ওয়ান বাই ফোর এক্স মাইনাস ওয়ান বাই ফোর সাইন টু এক্স প্লাস এক্স বাই এইট প্লাস ওয়ান বাই থার্টি টু সাইন ফোর এক্স প্লাস সি যদি ইচ্ছা হয় তাহলে এইটা আর এটা অ্যাড করে দিতে পারো যোগ করে দিতে কত হবে তাহলে কত হচ্ছে ওয়ান বাই এইট আর ওয়ান বাই ফোর এইট এল সি এম হলো তাই তো হ্যাঁ ওয়ান বাই ফোর আর ওয়ান বাই এইট ওয়ান প্লাস টু দ্যাট ইস থ্রি এক্স তাহলে থ্রি এক্স বাই এইট মাইনাস ওয়ান বাই ফোর সাইন টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই থার্টি টু সাইন ফোর এক্স প্লাস সি যথেষ্ট এইটা হচ্ছে অঙ্ক ভালো অঙ্ক খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এই অঙ্কগুলো আগের অঙ্কগুলোর থেকে খুব মানে বেশি ইম্পর্টেন্ট নর্মাল অঙ্কের থেকে ত্রিকোণমিতির অঙ্ক একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় চলো পরেরটা করি নেক্সট অঙ্ক কস টু দি পাওয়ার ফোর এক্স আগেরটা সাইন টু দি পাওয়ার ফোর এক্সের মতো আবার সেম এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই হবে ওয়ান প্লাস কস টু এক্স ইকুয়াল টু তাহলে আমার টু লাগে ওই জন্য ওয়ান বাই টু এখানে টু কস টু দি পাওয়ার ফোর এক্স ডি এক্স তাহলে এটা যদি অ্যাপ্লাই হতো ফর্মুলাটা সরি ফোর লাগবে একটা কারণ স্কোয়ার করব তো ফোর হবে দেখ তাহলে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু টু কস স্কোয়ার এক্স তার স্কোয়ার ভেতরে ফর্মুলা ডি এক্স লিখে দিই তাহলে ওয়ান বাই ফোর ফর্মুলা অনুযায়ী ওয়ান প্লাস কস টু এক্স তার হোল স্কোয়ার ডি এক্স এবার এটাকে ফর্মুলা আবার তাহলে কত হবে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান প্লাস টু কস টু এক্স প্লাস কস স্কোয়ার টু এক্স ডি এক্স ঠিক আছে নেক্সট সেপারেট করে দিই তাহলে কত হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান ডি এক্স দ্যাট ইস ডি এক্স প্লাস টু বাই ফোর কস টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই ফোর কস স্কোয়ার টু এক্স ডি এক্স আবার সেম এখানে ফর্মুলা আবার অ্যাপ্লাই হবে যদি সামনে একটা টু থাকে তাহলে একটা নিচে টু নিলাম একটা উপরে টু নিলাম চলো এটা ওয়ান বাই টু হবে তাহলে ওয়ান বাই ফোর ডি এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু কস টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এইট এটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস কস টু দি পাওয়ার ফোর এক্স ডি এক্স এবার আমি ডাইরেক্ট উত্তর লিখি তাহলে ওয়ান বাই ফোর মানে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু এক্স হয়ে যাচ্ছে এখানে শুধু ওয়ান বাই টু কস মানে হচ্ছে সাইন টু এক্স অবশ্যই বাই টু প্লাস ওয়ান বাই এইট এটার জন্য হবে এক্স একবারে করি প্লাস ওয়ান বাই এইটের পর এটা যদি হতো তাহলে সাইন ফোর এক্স বাই ফোর প্লাস সি বাস এইটাকে আর এটাকে আবার অ্যাড করতে পারো অ্যাড করলে সম্ভবত আগের অঙ্কে আসছিল থ্রি বাই থ্রি এক্স বাই এইট ওকে অপরের লাইনে লিখি আমি থ্রি এক্স বাই এইট প্লাস এটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর 
sin 2x সম্ভবত এটা কমন নাও আছে একটু তোমাদের 1 by 4 বা সামথিং 1 by 32 sin 4x plus 4 আই প্লাস সি বেশ দেখে দাও এটা যথেষ্ট বুঝে গেল তাহলে এই হচ্ছে অঙ্ক এবার দেখো 18 এর 1 নম্বর অঙ্কটা এই পার্টটা আর এই পার্টটা কিছু করছি না শুধু এখানে তাহলে কত হচ্ছে cos x প্লাস সাইন x বাই cos x মাইনাস সাইন x এখানে করছি না একটু সাইডে করছি ঠিক আছে দেখো 1 মাইনাস সাইন টু এক্স ইকুয়ালস টু কী লেখা যায় এই পার্টটাকে এটাকে লেখা যায় সাইন স্কোয়ার এক্স আমি কস লিখছি কস স্কোয়ার এক্স প্লাস সাইন স্কোয়ার এক্স অবশ্যই লেখা যাবে পরে ফর্মুলা ছিল সাইন টু এক্সের ফর্মুলা ছিল টু সাইন এক্স কস এক্স তাহলে এখানে লেখা যাবে টু সাইন এক্স কস এক্স এটা আবার ফর্মুলা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এবি তাহলে এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার তার মানে এটাকে এইভাবে লেখা যায় তাহলে পরের লাইনে আমি এই জায়গায় এটা লিখবো কস এক্স মাইনাস সাইন এক্স তার হোল স্কোয়ার এই যে এখানে এটাই ছিল তাহলে এখানকার ব্র্যাকেট নিচের আর এখানে একটা আউট তাহলে যেটা থাকলো এই পার্টটা আর এই পার্টটা থাকলো এটাকে কী লেখা যাবে এ প্লাস বি আর এ মাইনাস বি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার হবে তাহলে হলো কস স্কোয়ার এক্স মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স ডি এক্স আবার একটা ফর্মুলা ছিল ত্রিকোণমিতিতে মানে দেখো একটা অঙ্কে কত ফর্মুলা অ্যাপ্লাই হয়ে গেল সাইন্স স্কোয়ার থ্রি প্লাস কস স্কোয়ার থ্রিটা এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই হলো কাটলো এখানে আবার ফর্মুলা হবে এটা ছিল কস টু থ্রিটার ফর্মুলা কস টু এক্স ইকুয়ালস টু কস স্কোয়ার এক্স মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার এক্স ঠিক আছে তাহলে এটা কস টু এক্স তাহলে কত হচ্ছে কস টু এক্স ডি এক্স তার মানে এটা কত সাইন টু এক্স বাই টু প্লাস সি শেষ নেক্সট অঙ্ক দেখো আঠারো দুই নম্বর অঙ্কটাতে কী করছি সবার প্রথমে ভাগ করে দিচ্ছি আর কিছু না সেপারেট করে দেবো তাহলে টু বাই কস স্কোয়ার এক্স ডি এক্স মাইনাস থ্রি সাইন এক্স আচ্ছা থ্রিটা বাইরে রেখি বাই কস স্কোয়ার এক্স ডি এক্স দেখো এখানে যদি এটা উপরে তুলে দিতাম তাহলে টু বাইরে করে দিই এটা হচ্ছে সেক স্কোয়ার এক্স হতো মাইনাস থ্রি এই যে এখানে যদি এখানে কসটাকে তুমি কস ইন্টু কস ভাবো তাহলে সাইন বাই কস মানে হবে টেন আর পাশে কস মানে ওয়ান বাই কস মানে হয়ে গেল সেক এক্স ডি এক্স প্রত্যেকটা এটার ফর্মুলা আছে এটার ফর্মুলা আছে ঠিক আছে টু সেক স্কোয়ার মানে কি টেন মাইনাস থ্রি সেক এক্স টেন এক্স মানে সেক প্লাস সি হয়ে গেল এন দেখো নেক্সট অঙ্ক যেটা আছে নেক্সট অঙ্কটাতে ওপরে এ কিউব প্লাস বি কিউবের ফর্মুলা যেটা আছে সেটা অ্যাপ্লাই করবো ঠিক আছে তাহলে কী হবে দেখো সাইন প্লাস কস এক্স ইন্টু সাইন স্কোয়ার এক্স প্লাস সাইন এক্স কস এক্স প্লাস কস স্কোয়ার এক্স বাই সাইন এক্স প্লাস কস এক্স ডি এক্স কেটে গেল যেটা আছে ওটাকে লিখছি একটু লেখার সময় দেখো সাইন স্কোয়ার এক্স প্লাস কস স্কোয়ার এক্স আচ্ছা ঠিক আছে প্লাস সাইন এক্স ইন্টু কস এক্স ডি এক্স এটা লিখছি ঠিক আছে এটা মানে তো ওয়ান প্লাস এই পার্টটা দেখো সাইন এক্স প্লাস কস এক্স মানে কি আমরা জানি যে সাইন টু এক্স ইকুয়ালস টু সাইন এক্স টু কস এক্স তাই তো তাহলে এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে দিই সরি টু সাইন এক্স কস এক্স তাহলে এখান থেকে আমি যদি লিখতাম তাহলে ওয়ান বাই টু ইন্টু টু সাইন এক্স ইন্টু কস এক্স লিখতেই পারতাম এই পার্টটাকে ডি এক্স তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু এটা মানে টু সাইন টু এক্স ডি এক্স ব্যাস এবার একটু সেপারেট করে দিলে কত হয় এটা হচ্ছে ডি এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু সাইন টু এক্স ডি এক্স এটা হলো এক্স আর সাইন হলো মাইনাস অফ কস তাহলে মাইনাস কস টু এক্স বাই টু প্লাস সি তাহলে কথা হলো এক্স মাইনাস ওয়ান বাই ফোর কস টু এক্স প্লাস সি ব্যাস হয়ে গেল দেখো ওয়ান প্লাস কস এক্স আর ওয়ান মাইনাস কস এক্স দুটো ত্রিকোণমিতির ফর্মুলা ক্লাস ইলেভেনের ওই যে এরকম টাইপের ফর্মুলা টু এক্স থাকলে প্লাস থাকলে কস হয় আর মাইনাস থাকলে সাইন চলো তাহলে এটা কী হবে ফর্মুলা অনুযায়ী যদি হিসাব করা যায় তাহলে টু কস স্কোয়ার এক্স বাই টু হয়ে যাবে কারণ অ্যাঙ্গেলের অর্ধেক হয়ে যায় টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু ক্যান্সেল ডি এক্স 
cos square x by 2 or sin square x by 2 that is cot square x by 2 jehetu amra jani je cot square er kono formula nei apototo actually cot square er formula ache mane cot square na cot er formula ache but ekhon nei jani na amra ei jonno amra korbo ta ki eta ke cot square ke cos square kore nebo amra ki jani cos square theta minus cot square theta equals to 1 ekhan theke transfer kore ber korle eta hobe cos square theta minus 1 theta to sorry x by 2 dx bas jodi eta separate kortam tahole hoto cos स्कोर एक्स बु डिएक्स माइनस वन डी एक्स उच मीस डी एक्स एबार जी कोसेक स्कोर एक्स मान हे कट माइनस अफ कट एक्स तेल यहाँ कत माइनस अफ कट एक्स मैं एक्स बै टू और एक्स बै टू मान हे एक्स इंटू वन बु मैं वन बु गुण है तो वन बु भाग हो जाए सरि प्लस हाँ माइनस डी एक्स मैं तो एक्स प्लस सी एट उल्टो कर दी टू कट x by 2 minus x plus c next দেখো তার পরের অঙ্কটা যে আছে 21 নম্বর অঙ্কটা এটাকে আমরা করি নিচের যে পার্টটা আছে এই পার্টটাকে একটু এক্সপ্লেইন করব নিচের উপরেরটা কিছু করব না যা আছে তো তা একদম থেকেই যাবে ঠিক আছে এই যে দেখো এটাকে আমরা কি করতে পারি 1 কে লিখতে পারি sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা তাই না sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা আর এটাকে আমরা লিখতে পারি 2 sin থিটা ইনটু cos থিটা ठीक है एबार ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर प्लस टू ए बी ए प्लस होल स्कोयर जाए नीचे एटाई कर हलो सैन थीटा प्लस कस थीटा और नीचे हे सैन थीटा प्लस कस थीटा तर होल स्कोयर तर मान बहरे बेर करी सैन थीटा प्लस कस थीटा नीचे बेरो सैन थीटा प्लस कस थीटा एट डी थीटा তাহলে ওপরে নিচে ক্যান্সেল আউট থাকলো হচ্ছে ডি থিটা ঠিক আছে আর ডি থিটার ডেরি ইন্ডিকেশন করলে কী হয় থিটা তাহলে থিটা প্লাস সি ব্যাস এটাই হলো পরের অঙ্কে যাচ্ছি এবার দেখো বাইশ নম্বর আর তেইশ নম্বর অঙ্কটা যেটা আছে সিম্পল ফর্মুলা পড়বে যদি আমি এখানে এখানে চেঞ্জ করে দিই ঠিক আছে দেখো অঙ্কটাতে কস কিউব থিটা মাইনাস থ্রি কস থিটার সাইন স্কোয়ারকে আমরা করতে পারি ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা ডি থিটা যা ছিল एबार् माल्टिप्लैई कर देवे तेल कत हे कस किूब थीटा माइनस थ्री कस थीटा एट हो जाए प्लस थ्री कस किूब थीटा एंड डी थीटा ठीक है तेल ये देखो फोर कस किूब थीटा हो ग फोर कस किूब थीटा माइनस थ्री कस थीटा डी थीटा बैस ये फर्मुला फर्मुला हेटा हे कस थ्री थीटार फर्मुला है ना डी थीटा बस এবার আমরা ফর্মুলা জানি তাহলে কস হচ্ছে সাইন থ্রি থিটা বাই থ্রি প্লাস সি বেশ কমপ্লিট পরটা দেখো উপরে কিচ্ছু নেই নিচে সাইন স্কোয়ার প্লাস কস সরি সাইন স্কোয়ার ইন্টু আছে এটা প্লাস নেই তো সাইন স্কোয়ার ইন্টু কস স্কোয়ার নিচে আছে আমরা কী করতে পারি উপরে কিছু নেই মানে ওয়ান ধরতে পারি আর ওয়ানকে আমরা কিন্তু এইভাবেই লিখতেই পারি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা তাই না বাই সরি থিটা না एक्स लिखब कारण एक्स आखने सैन स्कोर एक्स इंटू कस स्कोर एक्स डी एक्स सेपारेट कर दिए तेल जो सेपारेट करी तो सैन स्कोर एक्स बन स्कोर एक्स इंटू कस स्कोर एक्स डी एक्स प्लस पर एक कस स्कोर एक्स बन स्कोर एक्स प्लस इंटू कस स्कोर एक्स डी एक्स कस आउट एखे सैन आउट तेल हलो वन बस ऊपर चले गेक स्कोर एक्स डी एक्स माइनस एट जो जाए कोशेक सरि प्लस कोशेक स्कोर एक्स डी एक्स बस ए फर्मुला जानी एटारों फर्मुला एटार फर्मुला हे टेन एक्स और ये हे माइनस अफ कट एक्स प्लस सी कमप्लीट चलो पर अंक नेक्स्ट देखो अंक नम्बर चौबीस और अंक नम्बर पचिश करार समय देखो प्रथम जो अंक है चौबीस नम्बर आगे अंकटार मत जस्ट सेपारेट कर दो अंक हो जाए कि सेपारेट करतम तेल ए बहरे रखी कारण कन्सटैंट ऊपरे सैन किूब एक्स बन स्कोर एक्स इंटू कस स्कोर एक्स डी एक्स प्लस एखे बीटा के बहरे रेखे दिल कस किूब एक्स बन स्कोर एक्स कस स्कोर एक्स एंड एक्स 
তো এখানে কেটে দিই সাইন এখানে একটা থাকবে এখানে কস দুটো এখানে একটা থাকবে তাহলে এ সাইন এখানে দুটো কস আছে দেখো একটা কসকে যদি সাইনের আন্ডারে আনতাম তাহলে এটা হতো টেন আর একটা কস থাকতো ওটা সেক হয়ে যেত ওপরে তাহলে সেক এক্স ডি এক্স প্লাস বি পরেরটা সেম দেখো কস বাই সাইন উইচ মিনস কট এক্স আর একটা সাইনটাকে কোসেক এক্স ডি এক্স ঠিক আছে এবার আমরা দুটোরই ফর্মুলা জানি প্রথম হচ্ছে সেক এক্স আর টেন এক্সের ফর্মুলা যেটা হচ্ছে শুধু সেক এক্স তাই না কারণ আমরা কি জানি যে সেক এক্স টেন এক্স কার ইন্টিগ্রেশান যেটা হচ্ছে সেক এক্সের ইন্টিগ্রেশান মাইনাস দেখো বি কট এক্স আর কোসেক এক্স সেটা হচ্ছে কোসেক মাইনাস কোসেক অবশ্যই তাহলে বি প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে গেল কারণ মাইনাস কোসেক হবে এটা মাইনাস কোসেক এক্স প্লাস সি ব্যাস কমপ্লিট পরেরটা দেখো পরেরটা আবার ফর্মুলা এখানে কস স্কোয়ার এক্স মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স একটা ফর্মুলা একটু লিখি দেখো কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা ফর্মুলা হচ্ছে কস টু থিটা অ্যান্ড আরেকটা ফর্মুলার নিচে যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে খুব পপুলার ফর্মুলা ওয়ান প্লাস কস টু থিটা ইকুয়ালস টু টু কস স্কোয়ার থিটা ব্যাস এই দুটো ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো এখানে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তাহলে উপরেরটা হচ্ছে কস টু এক্স বাই নিচে রুট ওভার অফ ওয়ান প্লাস কস পড়ে দেখো ওয়ান প্লাস কস টু থিটা থাকলে স্কোয়ার দিয়ে থিটা হয় একটা কমে যায় মানে অর্ধেক হয়ে যায় তাহলে এটা হবে টু কস স্কোয়ার টু এক্স অর্ধেক হয়ে যাবে এটাকে কস স্কোয়ারকে বাইরে আনি ডি এক্স অবশ্যই আচ্ছা এখানে দেখো ওয়ান বাই কস টু এক্স এখানে দেখো কী হচ্ছে কস টু এক্স বাইরে আসবে রুট টু ভিতরে থেকে যাবে ডি এক্স ক্যান্সেল আউট রুট টু কনস্ট্যান্ট তো ওয়ান বাই রুট টু বাইরে শুধু ডি এক্স থাকলো ডি এক্স মানে ওয়ান বাই রুট টু বাইরে থাকলো ডি এক্স মানে এক্স প্লাস সি ব্যাস হয়ে গেল নেক্সট পরের অঙ্কটা তুলনামূলকভাবে ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক একটু ভালো আকার এটা সাইন থিটা বাই ওয়ান মাইনাস কস থিটা এটা ইম্পর্টেন্ট আকার এরপরেও অনেক অঙ্ক আসবে এই টাইপের এই ফর্মটা দিয়ে সাইন থিটা বাই ওয়ান মাইনাস কস থিটা অথবা ওয়ান প্লাস কস থিটা দিয়ে হ্যাঁ ঠিক আছে বা উপরে কস থাকতে পারে তো এই রকম টাইপের কিন্তু ফর্মগুলো আসতে পারে বারবার আসবে এই জন্য দেখো কীভাবে করতে হবে সেম ট্রিকোনোমিতির ফর্মুলাই অ্যাপ্লাই হবে এখানে টেন ইনভার্স ওপরে সাইন থিটাটাকে আমি লিখতে পারি টু সাইন এক্স বাই টু কস এক্স বাই টু ওকে নিচে ওয়ান মাইনাস কস থিটা থাকে মাইনাস থাকলে সাইন হয় তাহলে টু সাইন স্কোয়ার এক্স বাই টু ডি এক্স কাটাকাটি হবে সাইন একটা থাকবে তাহলে এখানে ট্যান ইনভার্স আর ভেতরে হচ্ছে কট এক্স বাই টু ডি এক্স দেখো ইনভার্স ত্রিকোণমিতি থেকে জানি যদি এখানে টেন থাকে আর এখানে টেন থাকে তাহলে আমার সুবিধা বেশি তাহলে এই কটটাকে ট্যান করে নেবো আর আমরা জানি কটকে ট্যান করা যায় যদি নাইনটি মাইনাস করে দিই তাহলে ভেতরে আমি টেন পাই বাই টু নাইনটি মাইনাস এক্স বাই টু করে দিলাম তাহলে কটটাকে ট্যান আকারে লিখতে পারলাম এবার দেখো এটাও টেন ইনভার্স আর এটা টেন যেহেতু টেন ইনভার্সের টেন পাশাপাশি আছে তাহলে এক দুটো কিন্তু উঠে যাবে তাহলে থাকবে কি থাকলো হচ্ছে ইন্টিগ্রেশান অফ পাই বাই টু মাইনাস এক্স বাই টু ডি এক্স তাহলে যদি এটা সেপারেট করতাম তাহলে পাই বাই টু পাই বাই টু তো কনস্ট্যান্ট তাহলে পাই বাই টু বাইরে রাখি এটা হচ্ছে ডি এক্স হবে মাইনাস এক্স বাই টু বাই টু মানে ওয়ান বাই টু বাইরে রাখি তাহলে এক্স ডি এক্স তাহলে পাই বাই টু ডি এক্সের ইন্টিগ্রেশান এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টু এক্সের ইন্টিগ্রেশান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস সি উইচ মিনস পাই এক্স বাই টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফোর প্লাস সি দ্যাটস এট 